ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லோகஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆனியன் பொக்கோடா வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் ஆனியன் பொக்கோடா செய்கிறதுக்கு முதல் மூணு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அது நீல வாக்கத்தில் நல்லா மெலிசாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்லா நறுக்கின வெங்காயத்தோடு நல்லா இப்போ தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுருக்குங்க ஒன்றோட ஒன்று ஓட்டாமல் தனித்தனியாக பிரித்து விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பக்கம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த நறுக்கின வெங்காயத்தோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து கருவேப்பில் நல்லா கிள்ளி போட்டுக்குங்க அடுத்தது பக்கோடாவுக்கு தேவையான தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன்றரை டீஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனு சோம்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம இதுக்கு தேவையான கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கடலை மாவு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கப்பு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது அரை கப்பு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் தண்ணி இப்போ தேவைப்படாது வெங்காயத்தில் தண்ணி இது வெளியே வரும் அதனால் இப்போ நம்ம எதுவும் தண்ணீர் விட தேவையில்லை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் கடைசியில் என்ன தண்ணி தேவைப்பட்டதுன்னா லைட்டாக தெளிச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் தண்ணி என்னைக்கு ஊற்றக்கூடாது லைட்டாக தெளிச்சுக்கிட்டுலாம் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து எண்ணெயில் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக உதிர்த்து விட்டு இவ்வளோ எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ கிறிஸ்பியான ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சம்மர் டைமில் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இது இது கூட டீ காஃபி வச்சு சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் லோகஸ் கிச்சன் இது அறு சுவை இது தனி சுவை இந்த ரெசிபி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி நிற்கல கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் இந்த லோகஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த